bueno, ya entrados en materia política, veamos cómo se mueve el tablero del bloque opositor. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que a diferencia de Morena, en la coalición del PRI, PAN y PRD, respetarán los tiempos que marca la ley electoral, por lo que el próximo lunes darán a conocer públicamente el método para designar a quién será su candidato o candidata presidencial para 2024. Nosotros estamos construyendo una propuesta para el 2024. Lo que decíamos, no es eh, lastimar a, a, a nadie, no, no es eh, eh, querer sacar a Morena por sacarlo, no, es construir una alternativa, es construir con las y con los ciudadanos en tiempo y en momento cuando el proceso electoral y la norma electoral lo marque a partir de la primera semana de septiembre y hasta la tercera semana de noviembre. En tanto, el periodista Enrique de la Madrid dijo en sus redes sociales que se debe fortalecer a México y salir de la polarización actual. Consideró necesario trabajar unidos para emparejarnos hacia arriba y que las familias mexicanas salgan adelante. La senadora de Acción Nacional, Lili Telles, aseguró que no tiene plan B, por lo que si la alianza va por México no la elige como candidata de la oposición a la presidencia, apoyará a quien sea él o la abanderada. Dijo que ella está concentrada en echar a Morena de Palacio Nacional y cerrará filas con quien pueda realizar esta tarea. El ex gobernador de Michoacán, Silvana Aureoles, y aspirante presidencial del PRD, propuso a la oposición utilizar un método combinado para seleccionar al abanderado rumbo a 2024. Consiste en cinco debates regionales y una votación en urnas financiada por los partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil. Y Gustavo de Hoyos, aspirante ciudadano a la candidatura presidencial, dijo que hay dinero suficiente para invertir en servicios de salud y educación de calidad, en seguridad, infraestructura y tecnología. Solamente, preciso, es necesario que los recursos públicos se administren bien. Con información de 11 Noticias.